Всем привет! Сегодня будем э, шить ботиночки. Я хочу примерно вот что-то подобное. Художник, конечно, из меня еще тот. Для начала нам нужно построить выкройку. Я возьму вот такую вот колодочку и буду по ней делать выкройку. Если колодки нет, делаем все то же самое с кукольной ножкой. Берем салфетку. Можно использовать малярный скотч. Я люблю больше использовать салфетки. И смотрите, я прикладываю ее вот таким образом, чтобы у меня края салфетки соединялись на пяточки. Ее расправляю, чтобы не было никаких складочек. Начинаем делать очертания ботинка. Я сразу прорисую себе линию серединочки и то же самое на втором конце дальше краешки вот так держу и начинаю обводить стопу отмечаю себе высоту если неудобно держать можете здесь подколоть иголочкой Рисую вот эту линию, где она у меня должна быть. Как мы ее хотим видеть на ботинке. Со второй стороны можно не стараться сделать одинаково, потому как эта деталь нам понадобится только одна. Дальше язычок. И вот эту вот деталечку отмечаем. Мы потом все подредактируем, у нас будет все симметрично. Далее вот это вот мы рисуем на пяточке. Салфеточку разворачиваем, получаем вот такую деталь. Расправляем аккуратненько, стараемся не деформировать ее. И теперь вырезаем. Можно делать выкройку с помощью чертежа, но на мой взгляд вот это проще. Не, не все любят строить чертежи. Здесь уже у вас будет точно ботинок подходить к вашей куколке. Так, смотрим. Смотрим. Ну, в принципе, все хорошо. И теперь я это просто разрежу пополам. Мне так удобнее. Можете язычок отдельно, конечно же, вырезать, но мне удобнее вот так вот это сделать. И далее я вырезаю вот эту половинку носика с язычком. То есть вот так все вот это пока в сторону убираю и беру листочек сначала мы с вами вот эти две детали э, подкорректируем а потом уже вот эти дополнительные вставочки значит листочек пополам обвожу как есть так, можно сразу и вот эту обвести детальку. Здесь такая линия, потому что у меня вот здесь идет по дуге. Начнем с вот этой части. Рисуем с вами язычок, какой мы хотим видеть. Раз мы мерку снимали по ножке, у нас с вами просто ботинок не налезет, если мы не сделаем прибавку. Я добавлю вот столько. Миллиметра три. Вы добавляете столько, сколько вам нужно. 
И обратите внимание, я еще вот здесь добавлю на шов. Тоже миллиметра 3. Итак, вот это мы сделали. Дальше язычок мы не прибавляем. Нам нужно также добавить здесь на пришивание. Здесь я ничего не добавляю. Увеличиваю ботиночек по пяточке. И снизу я также увеличиваю, как и здесь. Сверху ничего не добавляю. Тут мы с вами просто подкорректировали размер. Нам нужно было увеличить сам ботинок. А теперь нам нужно еще добавить э, на швы прибавочки по пяточке. То есть еще пару миллиметров на пяточке мы добавляем на шов. Так как у нас будет пяточка из двух деталей состоять. Можно сделать одну деталь. То есть вот здесь делаем сгиб, прямую линию на пяточке. И вырезаем вот такую целую деталь. Здесь мы уже добавили на шов. И вот здесь можно сразу снизу на прошивку добавить. То есть, чтобы вы не запутались, первое, то, что мы добавили, это мы просто увеличили ботинок, иначе он нам бы не налез. А вот это, это у нас уже прибавочки на швы. То же самое, первая прибавка, то, что мы просто увеличили ботинок, вторая прибавочка, это на шов. И так будет удобнее, когда припуски везде сразу одинаковые. Вырезаем. Следующая деталь, какую нам нужно нарисовать, это вот эта вот часть. Можно просто себе отметить ее. Вот так. Если будете делать эту деталь, то, конечно же, здесь мы добавляем на шов. То, что нам нужно будет эту деталь пришивать, на шов добавляем. И вот здесь мы тоже добавляем на шов. То есть обрезаем мы не по отметке, а с припуском на шов. Так, дальше. Вот эта деталь на пяточке. Будет удобней. обвести уже вырезанное отверстие. Снизу добавляем столько же, сколько добавили на ботинке. Пополам складываем, вырезаем. Не хотите такой сложный ботинок? Вот две детали уже можно шить. Листочек пополам прикладываю к сгибу и обвожу. Высоту двойную. Размер, какой мы хотим видеть здесь, плюс столько же у нас будет с изнаночной стороны. Осталось сделать стельку. Ножку берем, обводим. И делаем прибавку. Во-первых, мы делаем прибавку, чтобы у нас ботинок был посвободней. И вторую прибавку мы делаем, если будем делать ботинок с прошивкой. Без прошивки просто подклеивать, если то это уже мы с вами не делаем. Если же вы будете делать ботинки с прошивкой, то сколько здесь на прошивку добавляли, столько добавляете и здесь. Насколько нам увеличить стельку? Прикладываем деталь, как у нас будет она пришиваться. Плюс у нас по пяточке будет шов, его мы тоже не учитываем. И замеряем вот эту вот величину, примерно 3,5 7 сантиметров должна быть окружность вот этой вот детали. Мы можем просто взять и измерить, верный ли размер у стелечки. Также можно отметить серединку пяточки, серединку носика. А на данных деталях тоже можно отметить серединочки, чтобы все у нас ровненько состыковалось. Я вырезала свои детали, смотрите. Это у меня две детали пяточки, они будут у меня вот так сшиваться. 
Вот такой вот носик. Это будет пришиваться сверху. Это у меня будут все детали для обуви с прошивкой. Для такого варианта нам понадобятся колодки. Для второго варианта, где мы будем края подгибать, я вырезала точно такой же шаблон. Он у меня уже сразу с припуском. Но край я, как видите, вырезала зубчиками. Для начала нам нужно собрать детали как здесь, так и здесь. Нам нужно сшить вот эти детали. Если будете прошивать вручную, то вы можете заранее себе сделать отверстие. Деталь сверху другой детали накладываю и вот так вот прошью. Детали прошиты. Я еще промазала клеем вот этот вот край и зафиксировала. То же самое здесь. Промазала и припуск вот этот зафиксировала. Деталь я сначала приклеиваю. Я использую сегодня обувной клей. Когда деталь подсохнет, нужно сделать отверстие. Можно шить вперед иголкой, затем просто развернуться назад и дошить. Либо можно по-другому. Конец вот этой нитки себе оставлю по длине и буду шить. Сегодня таким швом. Так, смотрите. Иголку вставила. Ниточку зацепила. И в это же отверстие. Это как мы на машинке бы шили. Видите, у меня ниточка получилась в петельке. Петельку затягиваю, ниточку эту подтягиваю. Снова. Раз. И в это же отверстие. Подтягиваю. Покажу поближе. Иголку вставила. Затем в это же отверстие. Ниточка внутри петельки. Затягиваем с обеих сторон. Кончики нужно подпалить. У меня обувные нитки синтетические. Если их хлопковыми шьете, то, конечно, этого делать не нужно. Следующее, что мы делаем, мы пришиваем вот эту деталь. Детали эту я сначала приклею, а затем уже буду пришивать. Жду, когда просохнет. На данном этапе можно сразу сделать отверстие и установить люверсы. Установила люверсы. У меня вот такой вот установщик. Люверсы 2,5 мм. Если кому-то нужно, оставлю на него ссылку. Единственное, к такому установщику нужно приноровиться. Нужно потренироваться. Если вы переусердствуете, будете стучать сильно, вы можете пережать люверс. И он у вас весь деформируется, будет вот такой вот кривой. Дальше прошиваю вот эту деталь. Я сделаю отверстие. Все, и таким же образом я прошиваю вот эту деталь. Для таких целей очень хороша игла, у которой ушко на кончике. Заготовки все готовы. Соединяем детали. Вот таким образом. Можете для начала проделать отверстие шилом. И затем второй. Еще можно вот таким образом сложить пополам. Затем вот эту пополам. Тогда вы точно ровненько все пришьете.
Вот такая у нас уже заготовочка. С остальными деталями я поступаю точно так же. Начнем с вами с пары без прошивки. Для удобства можете себе линию прочертить. Там, где у нас припуск. Ну, и вот так по кругу. Чтобы точно ровно приклеить. Также смотрите, здесь я часть э, отрезала. Чтобы у меня не было слишком толсто. То есть, когда я буду подгибать, мне будет удобнее только один слой загнуть. Телечку я обклеила тканью, вырезала ее из картона. Картон промазала клеем, приклеила сверху ткань, подогнула. Промазываем торец стельки, либо сам ботинок по линии. Даем клею несколько секунд постоять, чтобы он начал густеть. Тогда у вас быстрее схватится. Здесь можно использовать универсальный клей, либо вот такой я использую. Также я еще использую обувной клей. Ставим нашу стелечку. Если вдруг у вас не получается установить ровно, отмечайте себе серединку пяточки, серединку носика. Тогда вы все ровненько состыкуете. Все, вставляем стелечку и вот так вот ее подклеиваем далее нам нужно будет подогнуть вот этот край промазываем край клеем обязательно дайте просохнуть стельки хорошо прежде чем начинать подклеивать иначе у вас клей недосохший размокнет и все отвалится также даю некоторое время постоять чтобы Клей стал более вязким. Начинаем загибать края. Вот так получается. Далее нам необходимо вот эту часть выровнять. Нам нужно заклеить серединку можно это сделать с помощью картона либо кусочками такого же материала я вырезала подошву она у меня из вспененного материала поэтому следов от иголочек не останется соединила обе подошвы вместе и теперь я буду их шлифовать смотрите как удобно кусочек наждачки зацепила к линейке если вдруг нет специального брусочка подошва у меня немного больше чем стелечка подошву промазываю клеем и фиксирую я буду использовать супер клей если не уверен что все получится с первого раза то тогда используйте обувной либо универсальный Вот так все неплохо получается. Можно так оставить. Можем закрыть либо шнурочком. Вот так, смотрите, будет очень неплохо смотреться. Либо можно взять тонкий фоамиран и вот так обернуть. Первый вариант у нас готов. Для того, чтобы им придать форму, первый вариант взять малюсенький кусочек наполнителя, катать его вот в такой вот жгутик, смазываем клеем и в носике его там и подклеиваем. Хорошенько, хорошенько утрамбовываем. И он у нас там останется, видно его не будет. Если материал позволяет растягивать его, то тогда мы смочили и вот так набиваю ботиночек придаю ему форму даю просохнуть приступим к следующему варианту у меня это искусственный материал поэтому форму я ему придавать буду уже сразу подклеивая к стельке если у вас материал 
натуральный, натуральная кожа. Вымачиваете ее, формируете. То есть мы вот таким образом с вами придаем форму иголочками подкалываем по кругу и даем просохнуть. Но я показываю вариант с искусственной кожей, потому что ее тоже можно использовать под прошивку. Для начала вставляем шнурочки, либо просто фиксируем это место. Сразу смотрю, чтобы у меня обувь была по колодочке ровненько, пяточку, носик. Если боитесь, что что-то пойдет криво коса, отмечайте себе серединочку, пяточки, серединочку носика. Также на стелечке. Я себе в стельке заранее сделала отверстие. Промазываю аккуратненько краешек, только краешек. Вот этот клей сейчас еще иголочкой распределю, чтобы не было так густо. Беру ботиночек. Для удобства можно вот так вот пяточку отогнуть. И начинаю я с пяточки. Ставлю ее. И вот так вот подклеиваю все потому что это самый сложный участок который вечно загибается и начинаю все это заглаживать у меня есть вот такой инструмент для маникюра вот таким образом формирую ботиночек и подклеиваю край Материал растягивается, поэтому он где-то может сильнее растянуться, чем вы измеряли по шаблону. Вот так получается. А далее все это дело мы можем зафиксировать иголочкой. Можно их всего две, можно вот так вот по кругу их несколько подколоть. Дальше берем ниточки, либо резиночку, оборачиваем. И все, жду, когда клей просохнет. Делаем отверстие и уже в них будем прошивать. Далее я это все пошлифую. Вырезала еще одну такую стелечку, ее буду приклеивать. Использовать буду обувной клей. Все оставляю просохнуть. Обувь готова. Вот такие с прошивкой ботиночки. Я закрасила край краской для уреза кожи. Так как это материал искусственный, у него край, если такой оставлять, там вот эти вот ниточки, будет не очень красиво. Вариант без колодки, вот такие вот ботиночки получились. Краску для уреза кожи можно найти на Алиэкспресс, можно найти в магазинах типа Wildberries и Озон. На Алиэкспресс я заказывала два раза, и мне пришла засохшая. Продавец деньги вернул, но время было потрачено. Вот такие вот у нас сегодня получились ботиночки. В принципе, оба варианта смотрятся хорошо. Конечно же, вот такой вариант делать проще. Здесь немного посложнее. Ну а у меня на этом сегодня все. Кому было видео полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь и до встречи в новых видео. Всем пока-пока!